காலிஃப்ளவர் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு கா பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் காலிஃப்ளவரை இது கூல்டு கோல்டு வாட்டர் தான் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூனு உப்பு அரை ஸ்பூனு உப்பு ஒரு கால் ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறதுன்னு பட்டர் காலிஃப்ளவர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆனியன் பிக் சைஸு ஒன்று எடுத்துருக்கேன் வே தக்காளி ரெண்டு முந்திரி அஞ்சு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை இந்த அளவுக்கு கரியப்பில் கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ் பட்டாணி ஒரு சின்ன கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூனு சில்லி பவுடர் அதாவது சாம்பார் பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூனு உப்பு தேவைக்கேற்பேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம பட்டரு இது பட்டர் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஆயில் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பட்டரு ஆயிலும் அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம் பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் பட்டாணி அதையும் போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூனு கால் ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடரு ஒரு அரை ஸ்பூனு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க அப்புறம் கரம் மசாலா சொன்னோம் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூனு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே நல்லா மூடி போட்டு மூடிட்டு வேக விடலாம் இன்னொரு சைடு வானா இல்லை நான் அரை ஸ்பூனு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அரை ஸ்பூனு பட்டர் போட்டுருக்குறேன் இதில் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சொன்ன இல்லையா அரை ஸ்பூனு ஜீரகம் முந்திரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதை இது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கின பிறகு இப்போ மூடி திறந்துட்டேன் நான் திறந்துட்டு கொஞ்சம் அடிக்கடி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் இந்த இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுனால இப்போ திரும்பவும் மூடி வச்சிடலாம் இதில் ஒரு இப்போ தக்காளி வந்து ஒரு அரை பாகம் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு இப்போ இதில் அரை ஸ்பூனு சில்லி பவுடரு ஒரு அரை ஸ்பூனு கரம் மசாலா பவுடரு கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை தக்காளி நல்லா தொக்கு மாதிரி ஆகட்டும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம அந்த காயில் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுருக்கோம் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூனு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அது நேரம் வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆற வச்சுட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இது நல்லா வெந் வெந்திருக்குது இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு கிரேவி அதிகமாக வேணும்னா நான் ஒரு வெங்காயம் போட்டதுக்கு நீங்கள் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி முந்திரி வந்து அஞ்சு அஞ்சு போட்டு வேணுங்களா அஞ்சுக்கு பதில் நீங்கள் ஒரு பத்து போட்டுட்டு இது மாதிரி அரைச்சி ஊற்றினா கிரேவி அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது ஒரு நல்லா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் மூணு ரெண்டு நிமிஷம் சொன்னீங்களா ரெண்டு நிமிஷம் இன்னும் ஆகலை ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு முடிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா கொதிச்சு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் பச்சை பட்டாணி இல்லைன்னா உணந்த பட்டாணியை ஊற வச்சு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இது மாதிரி போட்ட மாதிரி போட்டுக்கலாம் 
butter, cauliflower, beans, patani, masala ready. Patmali to ikla, curry apple, to ikla, gas out panilla. Butter, cauliflower, beans, masala ready.